എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായി ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ട്രയൽ ബാലൻസും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം ഫോളോ ചെയ്യുക ദെർ ആർ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നിലവിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടോട്ടൽ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ബാലൻസ് മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ ടോട്ടൽ സ്കം ബാലൻസസ് മെത്തേഡ് ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ആണ് ആ ബാലൻസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം പ്രോബ്ലം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്താണ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കാം അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഷോൺ ഇൻ ദി ട്രയൽ ബാലൻസ് ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആർ എൻഡേഡ് ഇൻ ദി ഡെബിറ്റ് കോളം ഓഫ് ദി ട്രയൽ ബാലൻസ് സിമിലർലി അക്കൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആർ എൻഡേഡ് ഇൻ ദി ക്രെഡിറ്റ് കോളം ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിലേക്കും എൻ്റർ ചെയ്യും എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ബാലൻസസ് മെത്തേഡ് ബാലൻസസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് എ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈ രീതിയിലാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് നേരിട്ട് കുറേ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകൾ തന്നിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്ന ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് അസറ്റ്സും എക്സ്പെൻസസും ഡെബിറ്റ് സെയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റീസും ഇൻകംസും ക്രെഡിറ്റ് സെയിലേക്കും എൻ്റർ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് വെർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ബുക്സ് ഓഫ് സോമൻ എ സോൾ ട്രേഡർ ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സോമൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് മാൻ്റെ കുറേ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകളാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ട്രയൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ തന്നേക്കുന്ന ഐറ്റംസിൽ ഓരോ ലെഡ്ജറുകളും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അസറ്റാണോ ലയബിലിറ്റീസ് ആണോ എക്സ്പെൻസസ് ആണോ ഇൻകംസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്കുള്ള പോസ്റ്റിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം
പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ഡേറ്റാണോ അതവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ട്രയൽ ബാലൻസ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ്പെൻസസും അസെറ്റ്സും എക്സ്പെൻസസും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം ലയബിലിറ്റീസും ഇൻകംസിൻ്റെയും എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ പറയുമ്പോൾ അസെറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസസ് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻകംസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം കോസ്റ്റിൽ തന്നേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ലെഡ്ജർ പർച്ചേസസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പർച്ചേസസ് ഈ കോളത്തിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതാം പർച്ചേസസ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലാണോ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിലാണോ എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് തന്നേക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം അസെറ്റാണ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് അസെറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ലെഡ്ജർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ അതായത് അത് അസെറ്റ് ആകുന്നു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം കൊസ്റ്റിനിൽ തന്നേക്കുന്ന ലെഡ്ജർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പം നമ്മളവിടുത്തെ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസെറ്റ് ആണ് നമ്മളത് അസെറ്റ് കോളത്തിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് സാലറി ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാലറി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പം അതും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം റെൻറ്റ് റെൻറ്റും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പം റെൻറ്റും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻറ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് എഴുതാം ഇൻറ്ററസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് റിസീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു ബിസിനസ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻകം ആണ് ബിസിനസ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അത് ഇൻകം ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം തന്നേക്കുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിനുശേഷം ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ബാലൻസസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു രീതിയിലും ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ റീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി മിസ്റ്റേക്ക് താഴെ തന്നേക്കുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്
സെയിൽസ് റിട്ടേൺൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുമാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസസ് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലും പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിലുമാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ഐറ്റം മെഷീനറി ബിൽഡിംഗ് ക്യാഷ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എമൗണ്ട് തെറ്റായിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് അവയെല്ലാം അസെറ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ എമൗണ്ടുകൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഒരുപോലെ ആയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മിസ്റ്റേക്കുകളെല്ലാം ഇല്ലാതായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കുകളെല്ലാം മാറ്റി ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്